ഹായ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എൽ യു നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് എ എൽ യു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതായത് എ എൽ യു നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണോ അല്ല ആ റിസൾട്ട് പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണോ വന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാല് ബിറ്റ് വീതം ഓപ്പറേഷനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ നാല് ബിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് അഞ്ച് ബിറ്റായിട്ട് മാറിയോ അതായത് ഓവർഫ്ലോ സംഭവിച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ എൽ യു ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ഇത് എ എൽ യുവിൻ്റെ സ്വന്തം രജിസ്റ്ററാണ് കേട്ടോ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബിറ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കണ്ടീഷണൽ ബിറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റുകളെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ കോഡ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഈ ബിറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് പ്രൈമറി ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ നാലഞ്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഇനി പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ മീൻ പ്രൊസസ്സേഴ്സൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ എ ലോട്ട് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലാഗ് ബീറ്റ്സ് ദർ ആർ സോ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് അസ അസംഷൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വി വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വിത്ത് മോർ ദാൻ ത്രീ ബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ മൂന്നല്ല നാലെണ്ണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് എ എൽ യു ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് എ ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റ് ബി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറമെ സെലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ലൈൻ കണ്ടോ ആ നാല് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ പിന്നെ സി ഇ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വല്ല ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് വൺ എസ് സീറോ ഇസ് ടു സെലക്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ അത് അരിത്തമാറ്റിക്കോ ലോജിക്കോ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ലോജിക് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി റിസൾട്ട് വരുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് എ എൽ യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടും എട്ട് ബിറ്റിലായിരിക്കും അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബിറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ സി ഔട്ടിന് പുറമെ ഒരു സി എയ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്യാരി അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പാരലൽ ആഡർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഫുൾ ആഡേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ക്യാരി ഔട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്യാരി ഇൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിലത്തെ ക്യാരി ഔട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലത്തെ ക്യാരി ഔട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പിന്നും കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഫ് വേറെ ഉണ്ട് സി നയനും സി
ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് എഫിലെ എല്ലാ ബിറ്റുകളും സീറോ ആണ് റിസൾട്ട് എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ പിന്നിലും സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അതെല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു നോർഗേറ്റ് ആണ് സോ റിസൾട്ട് എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് സീറോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് സീറോ ആണോ വണ്ണാണോ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആളാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഓവർ ഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഓവർ ഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈനൽ ഒരു സി ഔട്ട് മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത് സി ഔട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ സി ഔട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കുകയാണ് സി എയ്റ്റും സി നയനെയും രണ്ട് ആൾക്കാരെയും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് നാല് സ്റ്റാറ്റസ് രജി സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ആണ് ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സി ഈക്വൾ ടു വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കും റിസൾട്ടിനകത്ത് ക്യാരി പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ല ക്യാരി ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ബിറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി ബിറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഹയസ്റ്റ് ബിറ്റ് വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ബിറ്റ് വൺ ആയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് അൺ അൺസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം എസ് ബി വൺ ആയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുന്നല്ലല്ല അപ്പോൾ സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസും അൺസൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസും രണ്ടും രണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അപ്പോൾ സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബിറ്റിനകത്ത് ഒരു വണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി പിന്നെ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുന്നു പോസ്റ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത് ബിറ്റ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിറ്റും സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ഫ്ലാഗ് അങ്ങ് വൺ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും റിസൾട്ട് മൊത്തം സീറോ ആണ് ക്ലിയർ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ റിസൾട്ട് സീറോ അല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ റിസൾട്ട് മൊത്തം എല്ലാ ബിറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആവും അതായത് സീറോ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് പറയുമ്പോൾ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വണ്ണും ഓഫ് എപ്പോഴും സീറോ അല്ലേ അതുപോലെ യെസ് നോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ യെസ് പറയാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ വണ്ണും നോ പറയാൻ സീറോയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം സീറോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം സീറോ ആകുമ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണാവുക ഇനി അടുത്തത് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് തലവുണ്ടാക്കണ്ട ഇത്ര മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കുറേ ഫുൾ ആഡേഴ്സ് ചേർമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ പാരലൽ ആഡർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനകത്ത് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിലെ സി ഔട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള സി ഇൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ണായാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ണായാൽ ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ ക്യാരി വൺ ആവുകയും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്യാരി സീറോ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ക്യാരി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇനി അല്ല നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു ക്യാരി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് സീറോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതും ഒരു ഓവർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷനായിട്ട് തന്ന
a minus b chain as a by examining the results we can identify whether a is greater than b a is less than b or a equal to b appo adu engenaya namukku nokkam appo aadi namukku adu parayam paranjittu namukku adinde conditions nokkam appo edakka conditions a varunu nokkam appo a um b um aanu rendu numbers appo nammal a minus b cheyina samayathu moonu conditions aanu ullathu onnu a equal to b aava allengil a greater than b aava allengil a less than b aava ओके अब ई मूं कंशनस ए ईक्वल टू बी आना एंत मो ए माइनस बी चो ऋसल्ट नोक एफि ऋसल्ट नोक एल बिट सीरोस वन अब जेड सीरो फ्लग सैटा सीरो फ्लगि वाले वण अब नमक मनस ए ईक्वल टू बी आ मनस इन ए माइनस बी ए सोरी ए ग्रेटर दैन बी ए लेस दैन बी कंपिड़ी ई ए माइनस बी ऑपरेशन वैच्चा ए माइनस बी ऑपरेशन नुकूँ समयत टू स्कोमेंट आने वन स्कोमेंट आने जस्ट नोक ऐसी रू ना सब्राक्ट नोक अल आद वैलिए नंबर चे नंबर चे नंबर वैलिए नंबर नोक आदि नमर वैलिए नंबर चे नंबर नोक वन 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 विच इस फिफ्टीन माइनस नमु टेन चे विक वन जी वन जी ऋसल्ट नमक फाइव कहान नमुक अब न वन 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 बी वन जी वन जी वन विचा कटा एट बिटल या तक ना बिटल पर ऑपरेशन एन वन 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 प्लस टू स्कोमेंट ऑफ वन जी वन जी टू स्कोमेंट ऑफ वन जी वन जी नामेमेंगे डायरेक्टेट वन वन जी ए टेक्निको रईट सैडी फस्ट वण शेमेंट मेतड अदरें वेटे इन वन स्कोमेंट एल सीरो वन सीरो वण अंटे और वण आड इन टू स्कोमेंट अब एंत संभव वन प्लस वन प्लस वन वन वित् वन क्या वन प्लस सीरो प्लस वन जीरो वित् वन क्या वन प्लस वन प्लस वन वन वित् वन क्या वन प्लस सीरो प्लस वन अगेन सीरो वित् वन क्या अब नम्बर कंफाइम चाल बिट ऑपरेशन आने और वैलिए नंबर चेर नंबर सब्राक्ट समय इवे फाइव आंसर नमुक कटी बट वि हाव ए क्या ओट अब ए ग्रेटर दैन बी आने ए माइनस बी चो वि विल गेट सी ईक्वल टू वण नर ठीक है सी विल बी ईक्वल टू सीरों आई अगर नाम प्रावश्यम कोमप्लीमेंट मीन और प्रावश्यम टू स्कोमेंट फाइनल ऋसल्ट इतना इतने प्रोसीजरी पशे ना जस्ट ई वालू मे नोकू ए माइनस बी चय ए माइनस बी ऋसल्टा ना संभव प्रश्नमें ऋसल्टर डेस्टन फोलडर और डेस्टन रजिस्टर पकर नी पर आलकारेतूरो फ्लग अब सीरों फ्लग वण आोकू क्या फ्लग वण आने अर्थ क्या फ्लग वण आने अर्थ इतना ए ग्रेटर दैन बी आर्थ अद क्या फ्लग वण कूड़े जेडल वण आवी जेडे सीरों की अब ई रु कंशन वह सी ईक्वल टू वण जेड ईक्वल टू सीरों वह अंतर्थ ए ग्रेटर दैन बी आसम जेड ईक्वल टू वण वन पे नोक अब एक्वल टू बी आेटर दैन और ईक्वल टू बी आने कंशन पर ग्रेटर दैन और ईक्वल टू बी आने कंशन इत्रे न सी ईक्वल टू वण कंशन पर कम एक्वल टू बी आने जेड ईक्वल टू वण ए नोट ईक्वल टू बी आने जेड ईक्वल टू सीरो अब अड़ कंशन ए लेस दैन बी कंशन ए लेस दैन बी कंशन वरिद्ध समयत इतना सीरों आई अब ना क्या ओट्ट अब क्या ओट्ट सीरों आई जेडि वालू सीरों आई अब आ कंशन वे नमुक नमें सप्राशन एन स्टाट बस स्टाट बिट अफक्टू नोक अब नोक ए ग्रेटर दैन बी आने नामिपू क्या वालू वण जेडि वालू सीरों आई ए ग्रेटर दैन और ईक्वल टू बी आो जेडि वालू नमुक पर अब सी ईक्वल टू वण इतना पर वैचा ना बूलियन फंगशन तीन मानिक अब ई कंशन ए ग्रेटर दैन बी आो कंपा नोक बूलियन फंगशन ऐसा सी जेड बार सी ईक्वल टू वण जेड ईक्वल टू सीरों पर सी जेड बार इन अड़ा ए लेस दैन बी आव कंशन एब्वियस्लि सी ईक्वल टू सीरों में ए लेस दैन बी कंशन ए लेस दैन और ईक्वल टू बी आ कंशन मारी लेस दैन और ईक्वल टू तुण अब लेस दैन आने वे आरुम नोक आवश्यक है सी ईक्वल टू सीरों ने नोकिया मे लेस दैन और ईक्वल टू आई कंशन इधर सी ईक्वल टू सीरों आवाम अलग जेड ईक्वल टू वण आवाम अब ओर कंशन ओर कंशन आगे नामे प्लस आड् अब सी बार प्लस जेड नड् ए ईक्वल टू बी आवा नो जेड ईक्वल टू वण आव अब अब जेड मे ए नोट ईक्वल टू बी आने बाकी केसल्लिकबा 
സെഡ് ബാർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെഡ് ബാർ വന്നത് ഇവിടെ സെഡ് ബാർ വന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സെഡ് ബാ സെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ബാർ ആവാം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി ഇപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അപ്രാക്ഷൻ സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് എന്തായാലും വൺ ആവില്ല അപ്പോൾ സെഡ് സീറോ ആവും ആൻഡ് പിന്നെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഫ്ലോൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും സൈൻ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് റിസൾട്ട് പിന്നെ എന്താണ് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സൈൻ ഫ്ലാഗ് എന്തായാലും സീറോ ആണ് ഇനി അതല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ ഫ്ലോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഫ്ലാഗ് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓവർ ഫ്ലോയും കൂടെ കൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ സെഡ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ സൈൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഓവർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല സൈൻ വൺ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓവർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ സെഡ് ബാർ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ എസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബാർ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ ഓർ ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാം വി ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാം ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ വട്ട് ഈസ് എ ബാർ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബി വിച്ച് ഇസ് ഇക്വലൻസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് എ എക്സ്നോർ ബി എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് എസ് എക്സ്നോർ വി പിന്നെന്തുണ്ട് ഒരു ആൻഡ് എസ് ബാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബി വരുന്ന സമയത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ചിലപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഡ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എസ് എക്വലൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് എക്സിലൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നു ഇനി എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഓവർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ചില സമയത്ത് അവിടെ സീറോ വരാം അപ്പം എന്തായിരിക്കും അത് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബിറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒന്നുകിൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും വി ഈക്വൽ ടു സീറോയും വരാം ഓർ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും വി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അതായത് ഇത് ആൻഡ് ഇതും ആൻഡ് ഇതൊരു ഓവർ അപ്പോൾ എസ് V ബാർ പ്ലസ് എസ് ബാർ വി എന്ന് വരും അതാണ് എക്സോർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇനി എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കൂടെ നമ്മൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഓർ കണ്ടീഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെഡ് എഴുതണം ഇതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ അയ്യോ എനിക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇതിപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസൈൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം തിയറി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാപ്പടം പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ പറ്റിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ടാറ്റ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകൾ വരിക എന്നുള്ളത് പറയാൻ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഇതുപോലത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്